É também Caldeirão, no seu trabalho social, dessa vez aqui na UPA da Queimadinha, com o coordenador da UPA, seu João Carlos, ele que está acabando de adotar providência a respeito da falta de água. Desde lá de ontem, que esse câncer é chamado em base em Feira de Santana, não cai água aqui na UPA da Queimadinha. Nós recebemos a denúncia, estamos aqui e o seu João Carlos vai falar por que essa falta de água Desde de onde, seu João? Bom dia, TV Caldeirão. Bom dia, TV Caldeirão. O que aconteceu foi o seguinte, a Embasa diminuiu a pressão da água e não, tá, não é suficiente para encher as nossas caixas, que são 30 mil litros, né? Então, conforme a pressão é muito baixa, não enche a água, a gente gasta mais do que chega. Então, não supre a necessidade da utilização de água aqui na unidade. A água faltou desde de que horas de ontem? Segundo informação chegada, desde de ontem de manhã... Já não tinha água nem para os pacientes tomar banho, seu João? Isso, de manhã a gente já detectou que a, a pressão da água estava muito baixa, aí começou a faltar em alguns setores. E aí nós adotamos a, 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 a contratação, também pedimos na Secretaria de Saúde e na própria Embasa também o fornecimento de caminhão-pipa. A Embasa não mandou o caminhão-pipa, a Prefeitura já mandou para nós. A Prefeitura nos atendeu de pronto, pronta a solicitação ela nos atendeu. Veja... A irresponsabilidade por parte da Embasa. A gente vê o Embasa superfaturando recibos de água na cidade de Feira de Santana, esburaca toda a cidade. E pacientes de ontem, aqui na UPA da Queimadinha, vai poder ter acesso às suas higienes a partir de agora, diante do seu coordenador, que pediu por diversas vezes, segundo o mesmo, providência por parte da Embasa, que não foi adotada por parte da Embasa. Só agora, por volta das 11 horas e 15 minutos, é que chegou o caminhão pipa da prefeitura que está reabastecendo. São duas caixas de água para que o atendimento possa voltar ao normal e as pessoas possam ser higienizadas, é, coordenador. É isso mesmo. A prefeitura nos atendeu pronto, prontamente né, com a nossa solicitação. Agora... Vamos ter o nosso atendimento normalizado. As duas caixas são quantos mil litros de água aproximadamente? São 60 mil litros de água. Não deu para pedir antes, só ficou esperando a Embasa. Há quantos dias existe um protocolo? Há quantos dias só vem pedindo a Embasa que chegou o ponto de faltar água até porque os pacientes vêm a tomar banho? Não, são dois dias de solicitação com protocolos junto à Embasa. Dois dias solicitando pedindo pelo amor de Deus para eles, mas eles não vieram aqui nos atender. O senhor pediu quantos caminhões de água? Porque pelo que a gente está vendo ali, a força da água da Embasa está caindo, com duas semanas o tanque, o reservatório não vai ser cheio, nem vai nem o meio. Não, ah, nós solicitamos dois caminhões hoje e aí nós vamos controlar, vamos ver qual, qual a utilização e aí nós pedimos de novo. O que foi feito até agora com os pacientes sem água, sem higienização, é, é, coordenador? Não, nós conseguimos a água aqui no, no fundo, aqui que a gente, como cai um pouquinho a água, a gente começou a pegar na, na bacia. Né? Então já está tudo, resol... tudo resolvido. Quantos minutos aí já está restabelecido? Esse é o primeiro carro, né, gente mostrando, professor? Esse é o primeiro carro que está descarregando aqui agora, um carro da prefeitura. E o que a Gaimbasa respondeu, o gerente da Embasa respondeu a vossa excelência? Não, falou que ia mandar uma equipe aqui analisar se está tendo vazamento, a pressão, mas não mandou ninguém ainda não. A conta da Embasa, que é a UPA, a prefeitura que paga, prefeitura... em torno de quantos mil a prefeitura paga de água aqui? Aqui dá em torno de 8 mil reais por mês. É, 8 mil reais por mês, só está caindo o um vento, dona Embasa. Só está caindo um vento. É lamentável essa vergonha, essa esculhambação. Agradecer as pessoas que vieram a, a, a denúncia à TV Caldeirão. A gente veio acompanhar de perto no fragmento da TV Caldeirão. Nesse momento, o caminhão está sendo abastecido, os tanques, os reservatórios estão sendo abastecidos. A gente falando aqui com o seu João Carlos, que é coordenador geral da UPA aqui, da Queimadinha. E os atendimentos, como é que está? Está cheio a UPA? Aproveitar também para falar? Normalizado. Atendimento está em na sua perfeita ordem. Estamos atendendo todos os pacientes que chegam aqui, são atendidos. Não interrompemos o atendimento. Entende? Como é o atendimento aqui? Quantos médicos? Como, é, como funciona o plantão aqui, Sr. João? Eu pego, vai estar aqui. Nós, ah, temos, nós temos quatro médicos atendendo todo dia, né, 24 horas por dia. Dois clínicos, um pediatra e um na sala intensiva. São quatro médicos de atendimento. Mensalmente a gente atende 30 mil pacientes aqui. Mensalmente. Consultas, em torno de 9 mil consultas. A questão do atendimento, do, da, da realização dos exames 
de sangue, uma estrutura aqui grande como essa aqui. O senhor já pediu, o senhor já pensou em implantar aqui um laboratório aqui dentro da própria UPA, como tem na UPA do, do Tomba, que é menor do que da Policlínica do Tomba, que é uma UPA, implantar para que as pessoas possam ter um atendimento, um exame mais rápido, já que a pessoa chega de manhã, faz o um exame e só vai ter o resultado das 14 ou às 15 horas. Não, nosso atendimento... E fica sem tomar remédio. Nós temos o um laboratório 24 horas. O resultado dos exames do laboratório são duas é horas no máximo. Mas aqui, para ir... Colhe aqui para ir fazer em outro lugar. Não, nós temos uma central né, de, de processamento de todos os exames. É mais rápido do que montar aqui. Então pronto. Porque já entra na rotina, é tudo automatizado, então até duas horas chega o resultado aqui. O quadro aproximadamente funcional entre médico, técnicos, enfermeiro, aproximadamente quantas pessoas? Ah, médico, aproximadamente. nós temos 122 funcionários. Trabalhando né? em tudo. Trabalhando. Em, em torno de 60 médicos em turnos. Né? São então, quantos leitos? São 16 leitos. De observação, seja bem claro isso. Estão falando que aqui que é o hospital da UPA, não. Aqui são leitos de observação. A gente, o paciente fica em observação até conseguir uma vaga no hospital para o seu tratamento. Sala vermelha, amarela, quais são os tipos de atendimento aqui? Não tem UTI, né? Não, a gente tem a sala vermelha. São quatro leitos de sala vermelha para atender o paciente que necessita. Ele é estabilizado, aguardando uma, um leito de UTI. Sr. João Carlos, da TV Cadeirão, agradece o esclarecimento. E que o senhor não deixe, não, 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 corra, não espera mais por esse câncer. câncer. Olha, eu costumo dizer que a regulação e, o, e a embasa é pior do que o câncer. O câncer mata tanto, mas a embasa, a regulação, destrói tanto como o câncer, que é canceroso, que é terrível, e essa embasa é terrível. Diretor da embasa, aliás, tem que acabar com esse negócio de nomeação de político. É por isso que está aí sem água. Os pacientes sem tomar banho porque não tem água. O, o coordenador, o senhor João Carlos, teve que recorrer à prefeitura para vir fazer o papel da Embasa. Agora, no final do mês, o recibo chega e o contribuinte tem que pagar. A prefeitura vai ter que pagar. Lamentável em todos os aspectos. Seu João, muito obrigado e parabéns pela agilidade. E a TV Cadeira é isso. É a verdade, é a moralidade, é a cidadania é sempre acima de tudo. O povo chamou, a gente chegou. Obrigado, Paulo. A gente está à disposição aí de vocês para qualquer esclarecimento que se façam necessários.